forest land, landscape, seascape, DEN Army Maropa, news. Ang DENR Palawan ay nagpakita ng kanilang pagmamalasakit sa karagatan sa pamamagitan ng paglinis at pagkolekta ng basura sa baybayin at ilalim ng Snake Island. Ang Snake Island ay isang National Coastal and Marine Center for Research kung saan ito ay ipinagbabawal sa publiko. Ang grupo po natin ay nadidito ngayon ng pamagsagawa ng scuba sorero at coastal cleanup. Pinag-aaralan natin kung gano'ng karami at kung saan-saan uh, nagagaling ang mga basura na pupunta dito sa isla. As part of the activity ng isla, na monitor natin yung uh, coastal resources, napakahalaga na from time to time ay, ay talagang uh, nagkakandak tayo ng ganitong mga uh, activities. Ayon kay Provincial Environment and Natural Resources Officer Felizardo Kayato. Dito, uh, ang ginawa natin na uh, pinaka-culminating in celebration to the month of the ocean, saan ang uh, tema ay tayo at ang karagatan. Mm -hmm. So itong Snake Island ay uh, uh, hindi natin inaalaw sa mga uh, pang-turistang uh, gawain o uh, mga aktividades sa kadahilanan na ito ay uh, tinuturin natin na uh, research station. Magkakaroon ng coastal cleanup, magkakaroon ng suba sorero, no? yung pagkakukuha ng mga uh, dumi o mga iba't ibang mga dumi sa ilalim ng karagatan. At yung uh, mamayang hapon, yung pagtanggal uh, ng uh, crown of thorns na kung saan ito ay uh, naninira sa ating uh, mga koralis. So kasama rin natin dito yung uh, Philippine uh, uh, Coast Guard, yung uh, Balang Geographical Society, yung City Andro, uh, at IB pang mga stakeholders na nagsama-sama para uh, isagawa yung uh, mga iba't ibang mga gawain. Isa sa binigyan diin sa kanilang selebrasyon ay ang Scuba Sorero, kung saan ang palibot ng Snake Island ay sinisid upang masiguro na ito ay malilinis at malaman ng mga uri ng basura na madalas na napupunta rito. Dahil sa pamamagitan nito, kanilang malalaman ang mga aksyong maaari nilang gawin upang maiwasan at mas mapanganagaan ang Snake Island. Isang anggulo rin marahil ay ang kalapit nitong mga isla na bukas sa publiko na maaaring pinanggagalingan ng mga basura. Maliban sa mga basura, isa ring banta ay ang Crown of Thorns o ang tinatawag na Acanthaster Plan C na isang malaking starfish na kumakain sa sustansya ng corals. Ang isang Crown of Thorns ay may kakayang ubusin ng lawak ng 6 na metrong kwadrado kada taon ng buhay na corals. Kung hindi mabibigyang aksyon ang mga Crown of Thorns, siguradong wala pang isang taon, maaaring patay na ang mga corals at kasunod na rito ang yamang tubig at ang karagatan. Sa huli, Nakakolekta ng humigit kumulang sampung malalaking bag ng basura sa baybayin at ilalim ng isla na tinatayang aabot sa 107 kilos. Ang karagatan ay buhay. Dapat itong pangalagaan upang ang mga bagong henerasyon ay patuloy pang makinabang. I would definitely attend and participate in this event, especially the Cosa Cleanup to Save Our Earth, Ocean, 